வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் பாரம்பரிய உணவு வகைகளின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் இந்திய சர்வதேச உணவு திருவிழாவை நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எண்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இந்திய நிதியுதவியுடன் இலங்கை மத வழிபாட்டுத் தலங்களில் சூரிய மின்சாரம் கட்டமைப்பு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்னிலையில் இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது கேரள சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு கையெழுத்திட மறுக்கும் ஆளுநருக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தமிழக டிஜிட்டல் மயமாக்கல் வியூக ஆவணம் சென்னையில் வெளியிட்டார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சுதந்திர போராட்ட வீராங்கனை அஞ்சலை அம்மாள் திருவுருவ சிலை திறப்பு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் மும்பையில் இந்தியா இலங்கை அணிகள் இன்று மோதல் விரிவான செய்திகள் இந்தியர்கள் உலக நாடுகளுக்கு சென்று பணிபுரிவதால் அந்நாடுகளுடனான உறவை வலுப்படுத்த உதவுவதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக போர்ச்சுக்கல் மற்றும் இத்தாலிக்கு அவர் புறப்பட்டுச் சென்றார் பயணத்தின் முதல் கட்டமாக போர்ச்சுக்கல் சென்ற அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியினரிடையே உரையாற்றினார் அப்போது இந்திய ஐரோப்பிய யூனியனுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பில் போர்ச்சுக்கலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு உள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் போர்ட்டோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உச்சி மாநாடு குறிப்பிடத்தக்க பங்கை வகித்ததாக ஜெய்சங்கர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இந்தியா போர்ச்சுக்கல் இடையே நேரடி விமான போக்குவரத்து தேவை எழுந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான தூதரக உறவுகளின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என இந்திய வம்சாவளியினரை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கேட்டுக்கொண்டார் தில்லியில் மதுபான விற்பனை கொள்கை தொடர்பான விவகாரத்தில் தில்லி மாநில அமைச்சர் ராஜ்குமார் ஆனந்துக்கு சொந்தமான ஒன்பது இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் தில்லி சிவில் லைன் பகுதி உட்பட அவருக்கு சொந்தமான ஒன்பது இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இதற்கிடையே அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தனக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய நோட்டீஸ் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும் அதனை திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராவதையொட்டி அமலாக்கத்துறை அலுவலக வளாகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதனிடையே சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் உள்ள பதான் கார்பேட் மேயர் பஜிதாவுக்கு சொந்தமான வீடு காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான லட்சுமி ரெட்டியின் வீடு ஆகிய இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் கேரள சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட எட்டு மசோதாக்களுக்கு கையெழுத்திட மறுப்பு தெரிவிக்கும் ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கானுக்கு எதிராக அம்மாநில அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது இது தொடர்பாக கேரள அரசு தாக்கல் செய்த மனுவில் ஆளுநரிடம் அனுப்பப்பட்ட மூன்று மசோதாக்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆளுநரின் செயல் நமது அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்கலைக்கழக சட்டத்திருத்த மசோதா கேரளா கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டத்திருத்த மசோதா கேரள லோக் ஆயுக்தா சட்டத்திருத்த மசோதா பொது சுகாதார மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என கேரள அரசு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது இதேபோல் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பஞ்சாப் மாநிலத்திலும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என அந்த மாநில அரசின் சார்பில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் மூன்று மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் நிலுவையில் வைத்திருப்பதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் அந்தந்த மாநில அரசுகள் வழக்கு தொடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது
சுதந்திர போராட்ட தியாகி சங்கரையாவிற்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்க வேண்டும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கிருஷ்ணசாமி மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் தியாகி சங்கரையாவிற்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்காதது வருத்தமளிப்பதாகவும் கட்சி பேதமின்றி சுதந்திர போராட்ட தியாகியான சங்கரையாவிற்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் நெல்லையில் நடைபெற்ற பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த இருவர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் அதுக்காக வந்து கம்யூனிஸ்ட் சார்ந்த பொதுவிட சேர்ந்தா அது இருக்கக்கூடாது என்றோ அல்லது வந்து யாரும் சொன்ன நாட்டில் வந்து எல்லாருக்குமே ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஈக்குவிட்டி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்திலேயே இருக்கும் அது எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக்கலாம் எந்த சதியை சேர்ந்தவராக்கலாம் எந்த மொழியை சேர்ந்தவர்களாம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஈக்குவிட்டி தான் சம உரிமையும் சமத்துவமும் இல்லாத ஒரு மனிதனை மனிதனாகவே பிறந்த இயலாது அந்த வகையில தன்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் ஒரு ஜிமி பிசகாமல் போராடியவர் அவருக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவருக்கு வந்து அது மறுத்திருக்க கூடாது மறுக்க கூடாது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு வந்து ஆளுநர் அனுமதி அளிக்க வேண்டுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு போன்ற எரிபொருட்களின் தரம் அளவு ஆகியவற்றில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்று இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம் கூறியுள்ளது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் இன்று நடைபெற்ற ஹலோ உங்களுடன் நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களுக்கு பதிலளித்த இந்தியன் ஆயில் நிறுவன உயர் அதிகாரிகள் இதனை தெரிவித்தனர் பொதுமக்களின் கேள்விகளுக்கு இந்தியன் ஆயில் சில்லறை விற்பனை பிரிவு பொது மேலாளர் ஆதவன் சமையல் எரிவாயு பிரிவு பொது மேலாளர் மனோகரன் கண்காணிப்பு பிரிவு தலைமை மேலாளர் பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பதிலளித்தனர் இந்திய சர்வதேச உணவு திருவிழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் தில்லியில் நாளை தொடங்கும் இந்த உணவு திருவிழா நவம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இந்த உணவு திருவிழாவில் இந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளின் பெருமைகளை விளக்க விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த உணவு திருவிழாவுக்கு மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது தில்லி பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு அரங்குகள் அமைக்கப்படும் என்றும் இந்த விழாவில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்கள் பங்கேற்பதுடன் எண்பத்தி ஒரு நாடுகளும் கலந்து கொள்கின்றன என்று மத்திய உணவு மற்றும் பதப்படுத்துதல் துறை இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தொடர்ந்து புதிய சாதனை படைக்கும் ஜிஎஸ்டி வசூல் ஏப்ரலை தொடர்ந்து அக்டோபரில் இரண்டாவது அதிகபட்ச சாதனை வரி சீர்திருத்தத்தின் பயணம் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வெளிப்பாடாம் இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் காண தவறாதீர்கள் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரின் முப்பத்தி இரண்டாவது ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்தை நூற்று தொன்னூறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்க அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது புனேயில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது அதன்படி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி ஐம்பது ஓவர்கள் முடிவில் நான்கு விக்கெட் இழப்புக்கு முன்னூற்று ரன்களை எடுத்தது இதையடுத்து முன்னூற்று ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி நூற்று தொன்னூறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது 
மும்பையில் இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு நடைபெறும் ஆட்டத்தில் இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோத உள்ளன கோவாவில் முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தொடங்கி இம்மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் நேற்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் கேரளாவைச் சேர்ந்த வீராங்கனை ஆன்சி சோஜன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த ஷில்பா ராணி ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தங்கம் வென்றார் ஆடவருக்கான டெக்கத்லான் பிரிவு போட்டியில் தில்லியைச் சேர்ந்த தேஜஸ்வின் சங்கர் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இந்த தேசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஐம்பத்தி ஆறு தங்கப் பதக்கங்களுடன் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பதக்கங்களை பெற்று மகாராஷ்டிர அணி முதலிடத்தில் உள்ளது மகளிர் ஆசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டித் தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில் தென்கொரியாவை இந்தியா இன்று எதிர்கொள்கிறது ஜப்பானை இதுவரை நான்கு முறை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டுள்ள இந்திய அணி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது ராஞ்சியில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஜப்பானை இந்திய அணி எதிர்கொண்டு அபாரமாக விளையாடி வெற்றி பெற்றது இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் இறுதி ஆட்டத்தில் தென்கொரியாவை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் மயமாக்கல் வியூக ஆவணத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறையின் சார்பில் கடலூர் நகராட்சி காந்தி பூங்காவில் நிறுவப்பட்டுள்ள சுதந்திர போராட்ட வீராங்கனை அஞ்சலையம்மாள் திருவுருவ சிலையை காணொலி காட்சி வாயிலாக அவர் திறந்து வைத்தார் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறையின் கீழ் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள மாவட்ட விளையாட்டு விடுதி உள்ளிட்ட கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மூன்று வீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்தில் இளநிலை அலுவலர் பணி நியமன ஆணைகளை அவர் வழங்கினார் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை சார்பில் தமிழ்நாடு டிஜிட்டல் மயமாக்கல் வியூக ஆவணத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இந்திய அரசு தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் நடைபெறும் இலங்கை தமிழர் இருநூறாவது ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்க செல்லும் முன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கையின் வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள்தான் முக்கிய காரணம் என்றார் எனினும் மலையக தமிழர்கள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றனர் என்று குறிப்பிட்டார் அவர்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் மறைந்த வாஜ்பாய் ஆட்சி காலத்திலேயே பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன பிரதமர் நரேந்திர மோடி இலங்கை சென்றபோது மலையக தமிழர்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார் அதனால மலையக தமிழர்கள் மலையக தமிழர்கள் அடைமொழி அவங்களுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு இலங்கைக்கு போனாலும் பொருளாதாரத்துல மிகவும் பின்தங்கியவர்கள் யாருன்னா மலையக தமிழர்கள் நிறைய பேர் எஸ்டேட்ல கூலி வேலைக்கு தான் இன்னைக்கு இருக்காங்க இன்னும் பொருளாதாரத்துல மிகவும் பின்தங்கி இருக்காங்க அதனாலதான் வாஜ்பேயா காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்திற்காக இங்கிருந்து பண்டு கொடுத்து டெக்கோயாலா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் உருவாக்கி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் நம்முடைய வாஜ்பேயா காலத்துல ஆரம்பித்து அது நரேந்திர மோடி ஐயா வந்த பிறகு ஒரு முதல் பாரத பிரதமர் நேரடியாக மலையக தமிழர்களை நுரையலியால போய் சந்தித்த பெருமை நம்முடைய பாரத பிரதமருக்கு இருக்கு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பல்கலைக்கழக வேந்தரும் ஆளுநருமான ஆர் என் ரவி கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள மு வரதராஜனார் அரங்கில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மாணவர்கள் மத்தியில் உரை நிகழ்த்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மும்பையில் உள்ள ஹோமி பாபா தேசிய நிறுவனத்தின் துணை வேந்தரும் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியுமான காமாட்சி கலந்து கொண்டார் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எழுபது மாணவர்களும் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டது 
சென்னையில் வரும் நான்காம் தேதி முதல் வாகனங்களுக்கு வேக கட்டுப்பாடு அமலுக்கு வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பின்படி கார் மினி ஆட்டோ மினி வேன் உள்ளிட்ட இலகுரக வாகனங்கள் மணிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது பேருந்து லாரி போன்ற கனரக வாகனங்கள் மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மோட்டார் சைக்கிள்கள் மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் ஆட்டோக்கள் மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் செல்லலாம் என அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியிருப்பு பகுதிகளில் அனைத்து வகை வாகனங்களும் மணிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்ல வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வேக கட்டுப்பாட்டை மீறும் வாகன ஓட்டிகளிடம் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை அருகே உள்ள இந்தோ திபெத் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பயிற்சி மையங்களில் சிப்பாய்களின் பயிற்சி நிறைவு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் இந்தோ திபெத் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த சுமார் முன்னூற்று வீரர்கள் தங்களது பயிற்சியை நிறைவு செய்துள்ளனர் இதையொட்டி நடைபெற்ற பயிற்சி நிறைவு விழாவில் அந்த வீரர்கள் மேற்கொண்ட மிடுக்கான அணிவகுப்பு பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது சுமார் நாற்பத்தி நான்கு வார கால பயிற்சியில் ஆயுத பயிற்சி துப்பாக்கி சுடுதல் மலை ஏறுதல் நீச்சல் பயிற்சி யோகா தற்காப்பு பயிற்சி உடல் திறன் பயிற்சி உள்ளிட்ட கடுமையான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டது இங்கு பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் இந்திய எல்லையில் பல்லாயிரம் அடி உயரமுள்ள மலை உச்சியில் கடுமையான பணி மற்றும் வெயிலில் தங்களை வருத்தி கொண்டு தன்னுயிரை கொடுத்து இந்திய மக்களை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் நானூற்று எண்பத்தி ஒன்று முதல் நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த சுமார் முன்னூற்று ஐம்பது வீரர்கள் தங்களின் பயிற்சியினை இன்று நிறைவு செய்ததை முன்னிட்டு வீரர்களின் பயிற்சி நிறைவு விழா ஐ ஜி அசோக்குமார் மற்றும் டிஐஜி அக்சல் சர்மா முன்னிலையில் நடைபெற்றது தேசிய கொடி முன்னர் தாய்நாட்டிற்காக தங்களின் இன்னுயிரை தந்து நாட்டை காப்பதாக உறுதிமொழியை வீரர்கள் எடுத்துக் கொண்டனர் பின்னர் வீரர்களின் கண்கவர் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட ஐ ஜி அசோக்குமார் பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஏழு வீரர்களுக்கு பதக்கம் கோப்பை மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி கௌரவித்தார் வீரர்கள் கராத்தே சிலம்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வீர சாகசங்களை நிகழ்த்தி காட்டியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது இறுதியாக பயிற்சி நிறைவு செய்த வீரர்கள் தங்கள் உறவினர்களை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் சென்னை எழிலகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாநில வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் இன்று அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் சென்னை மாநகராட்சியை பதினைந்து மண்டலங்களாக பிரித்து பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பலர் உடனிருந்தனர் நடிகர் ஜூனியர் பாலையா உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபது மறைந்த மூத்த நடிகரான டி எஸ் பாலையாவின் மகனான ஜூனியர் பாலையா மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்ட நிலையில் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார் இவர் கரகாட்டக்காரன் கோபுர வாசலிலே சாட்டை உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் அவரது மறைவிற்கு திரைத்துறையினர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் நந்தினி தாஸ் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான பிரிட்டிஷ் அகாடமி புத்தக விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் கலாச்சார எழுத்தாளரான இவர் புனைவு அல்லாத நூல்களுக்கான பரிசை அவரது கோச்சிங் இண்டியா நூலுக்காக பெற்றுள்ளார் இவர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய முகலாய மன்னர்களின் தோற்றம் குறித்து புதிய கண்ணோட்டத்தில் இந்த நூலை அவர் எழுதியுள்ளார் தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் நேற்று இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழையால் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு சீசன் காலங்களில் சரியாக மழை பெய்யாததால் சீசன் பொலிவிழந்து காணப்பட்ட நிலையில் நேற்று இரவு பெய்த கனமழையின் காரணமாக மெயினருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் சிற்றருவிகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது 
இதனால் பாதுகாப்பு நலன் கருதி போலீசார் அறிவியல் குளிப்பதற்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதித்துள்ளனர் எனினும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவிக்கரை பகுதியில் சாரல் மழையில் நனைந்தபடி செல்பி எடுத்து செல்கின்றனர் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் காஸ்மோஸ் பூக்கள் தற்போது பூத்து குலுங்கி வருவது சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ஒன்றாக பிரையன் பூங்கா இருந்து வருகிறது இங்கு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதமாக பல்வேறு வகையான மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் தற்போது இரண்டாம் சீசன் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதமாக பல்வேறு மலர் வகைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த சூழலில் காஸ்மோஸ் மலர்கள் தற்போது பிரையன் பூங்காவில் அதிக அளவில் பூத்து குலுங்கி வருகிறது இது இரண்டாம் சீசனை முன்னிட்டு கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது நெல்லையில் இன்று கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களால் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி இறந்தவர்களின் நினைவாக கல்லறை திருநாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி பாளையங்கோட்டையில் கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது மேலும் இதனையொட்டி கல்லறை தோட்டம் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் முன்னோர்கள் நினைவாக சிறப்பு திருப்பலியும் நடைபெற்றது பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் முக்கியமான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பேசிய அவர் இந்தியாவில் விமானப்படையின் போர் விமானங்களில் பெண்கள் பணியாற்றுகின்றனர் என குறிப்பிட்டார் சைனிக் பள்ளிகளில் மாணவிகள் சேர்க்கப்படுகின்றனர் என்றும் பாலின சமத்துவம் இல்லாவிட்டால் சமத்துவம் சாத்தியமில்லை என கூறினார் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் வகையில் அரசியல் சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் நெல்லை மாவட்டத்தில் பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களை வன்கொடுமை செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது டுவிட்டர் பதிவில் மாநில அரசு உடனடியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து மேலும் அவர் குறிப்பிடுகையில் நெல்லையில் பட்டியலின இளைஞர்களை ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் தாக்கி சித்திரவதை செய்ததாக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் அவற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இளைஞர்கள் பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிந்து அவர்களை சராமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுவது ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தையும் அவமானப்படுத்தும் செயல் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் இந்த கொடூர தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே இந்த சம்பவம் குறித்து பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நெல்லை மாவட்டம் தச்சநல்லூர் அருகே பட்டியலின இளைஞர்கள் இருவரை பிடித்து கண்மூடித்தனமாக சிலர் தாக்கியது கண்டனத்துக்குரியது என தெரிவித்துள்ளார் பட்டியலின இளைஞர்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கொடுமை வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை கத்திப்பாரா அருகில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய நான்கரை ஏக்கர் நிலம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளது சுமார் நான்கரை ஏக்கர் ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் உத்தரவின் பெயரில் பல்லாவரம் வட்டாட்சியர் ஆறுமுகம் தலைமையிலான வருவாய் துறையினர் காவல்துறை பாதுகாப்புடன் இன்று மீட்டனர் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த கட்டிடங்கள் வீடுகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது சென்னைக்கு மிக அருகில் உள்ள பகுதிகளில் இதேபோன்று ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை தனியாரிடமிருந்து மீட்டு அரசுடைமையாக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க அரசியல் கட்சிகளுக்கு உரிமை உள்ளது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி திமுக சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கையெழுத்து இயக்கத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மனுதாரரிடம் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தால் மனுதாரர் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறார் என கேள்வி எழுப்பியது இதுபோல பொதுநல வழக்குகளை தாக்கல் செய்ய ஒரு வரம்பு உள்ளது என்றும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு கருத்து தெரிவித்தது இதையடுத்து நீட் தேர்வுக்கு எதிராக திமுக நடத்தும் கையெழுத்து இயக்கத்துக்கு எதிராக தொடர்ந்த வழக்கை வழக்கறிஞர் எம் எல் ரவி வாபஸ் பெற்றதால் மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டது
பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதியுதவி திட்டம் வேலூரில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது குறித்து ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காணலாம் நாட்டில் வேளாண்மை சாகுபடி மேம்படுத்தவும் அதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது குறிப்பாக பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தில் வேளாண் நிலங்கள் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு விவசாய பொருட்களின் உற்பத்தியை பெருக்கவும் அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசு நிதியுதவி அளித்து வருகிறது மேலும் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் உரம் விதைகள் மற்றும் வேளாண் ஆதரவு விலை நிர்ணயம் என பல்வேறு திட்டங்களையும் மத்திய அரசு அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தில் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் என நான்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை இரண்டாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தில் மட்டும் சுமார் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டம் தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருப்பதாக இந்த திட்டத்தில் பயனடைந்து வரும் விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் எனக்கு இந்த மோடி அரசு வந்த பாடு யோசிச்சு ஆறு ஆறு போட்டு தராங்க நிலம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது நான் வரவேற்கிறேன் ரெண்டாவது மோடி அரசு வந்த பாடு மருந்து விதைங்க மானிய வழியில தராங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அனுகூலமா இருக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது நாங்க விவசாயம் தொடர்ந்து செஞ்சுனரும் மோடி அரசால நாங்க நான்கு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உதவி தொகையா பெறுறோம் அந்த ஆறாயிரம் அந்த ஆறாயிரம் ரூபாய் எங்களுக்கு அவர் கொடுக்கறதுனால டிராக்டர் ஓட்டுறதுக்கு அந்த காசை நாங்க யூஸ் பண்றோம் கூலி வேலை செய்யறவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த காசு இப்படி அந்த ஆறாயிரத்தை நாங்க விவசாயத்துக்காக யூஸ் பண்றோம் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது எங்களுக்கு தேங்காய் வியாபாரம் பண்றோம் தேங்காய் தோப்பு வச்சிருக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் மோடிஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் தேங்காய் கொப்பரை தேங்காய்க்கு ஆதார விலையா நூத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபது காசு வந்து விலை கொடுத்தாரு அதோடு இல்லாம இதனுடைய அடிப்படையா சின்ன சின்ன செலவுகளுக்காக ஆறாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துல மூ மூணு தவணையா பிரிச்சு ஆறாயிரம் ரூபாய் போட்டு இருந்தாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்தது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது விவசாயிகளுக்கு இன்னைக்கு இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாததை நம்ம மோடிஜி ஐயா செஞ்சிருக்கிறாரு பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் அவருடைய வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது வேலூர் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயன்பெற்று வருகின்றனர் ஒதுக்க செய்திகளுக்காக வேலூரில் இருந்து மோகன் தொடர்வது வானிலை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மற்றொரு கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் வரும் ஏழாம் தேதி வரை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது குறிப்பாக பாளையங்கோட்டை வண்ணாரப்பேட்டை என்ஜிஓ காலனி உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது செட்டிக்குளம் சீவளப்பேரி கிருஷ்ணாபுரம் நொச்சிக்குப்பம் உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளிலும் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்